Fala Brasil, boa tarde pessoal Hoje eu tô aqui pra mostrar, gente Quem viu o vídeo é... Um vídeo passado aí Eu mostrei pra você o maracujá verde O pé de maracujá que eu tinha feito uma poda enorme nele E, e agora eu tô colhendo Olha o tamanho, gente esse, olha o tamanho desse maracujá, olha só, ele saiu perfeitinho por causa da tela, ele tá em cima da tela do onde era o pé de chuchu, que ó, ficou em cima da tela e ficou marcado, gente, mas tá uma delícia pra suco, meu filho gosta de comer, olha esse aqui, olha o tamanho, isso aqui é, isso é do coisa mesmo, ó, é da casca mesmo, olha só esses grandões, fora que eu já usei, né, aí deu uns, uns tortos, deu, deu uns menorzinhos assim, ó, mas já estão todos bons. Então, tudo é por causa da tela, ó. Ficou prensado na tela do... do... Porque o pé de chuchu morreu. Então, ficou o pé de, de maracujá. Então, agora... É, maracujá de suco, maracujá azedo. Mas, ó. Tá maravilhoso. Né? É, pra fazer suco. Ui, caiu até no chão. <risos> Deixa eu pegar, gente. É que eu pus na me... eu coloquei na mesa porque... Já tá apanhado, né? Eu queria ter mostrado lá, meu marido foi e apanhou. Mas tá bom, né? Deixar pra vocês aí, né? O, aquele pé de maracujá. Que eu, que eu mostrei lá, todo verde lá. E agora já tô colhendo. É uma benção de Deus, né? Glória a Deus por isso. Então, pessoal, eu, eu colhi, né? Aqueles maracujás lá que deram esse ano. Tinha uns bons, um, né? Uns uns que não tinha muita coisa, não tinha nada dentro, mas assim, poucos, né? Mas deu, deu bastante. É, ele tá muito bonito o pé de maracujá. E aqui, pra completar o vídeo do, do maracujá, eu vou mostrar a parte de baixo do meu quintal, que tá mais parecendo uma floresta, né? Eu vou mostrar pra vocês, é, só lembrando aqui, gente, é, que vocês vão ouvir os galos cantando. Tem dois galos aqui e uma galinha. Então, eles vão cantar o tempo, se eu tiver, enquanto eu tô falando, eles vão ficar cantando o tempo inteiro. É, agora eles deram, deram uma parada. Eu vou mostrar pra vocês o que eu vou estar tá colhendo aqui uns dias. Que eu mostrei quando tava na rama, que é o, o cara do ar, né? Eu mostrei no outro vídeo aí, olha, eu mostrei o tamanho da folha. Que eles, falei que eles, que o ano passado eles deram pequenininho. E esse ano eu tava esperando deles dar, deles dar um, 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 coisa, um, é um tubérculo, tá? Maior. Né, para quem não conhece, chama de caramuela também, porque tem formato de moela. Eu tô repetindo porque as, tem che, gente nova chegando, gente nova no canal e, e não viu. Então, vou mostrar aqui para vocês. Eu falei que esse ano ia dar grande. Olha o tamanho, gente. Eu não sei se tá na, no ponto para colher. Olha o tamanho do. Espera só um minuto. Olha o tamanho do, do tubérculo que deu. Ele tem o formato de moela, ó. Eu não sei se eu vou com o seu colho, se eu espero eles caírem. Olha o tamanho que deu. Mas, ó, deu folha grande. Muito esterco aqui embaixo da mangueira. Né? E ele, ele subiu, né? Ele, ele subiu no pé de limão doce, junto com o araponóbis. Né? Estão vendo aqui as, as ramas do meu araponóbis, que tem nó. Ele foi subindo aqui, ó. Foi até lá em cima, no pé de ameixa. E na parte de cima do quintal também tem. Dizem, gente, é que tem... Que ele é muito bom para a saúde. Eu tô com vontade de colher. Deixa eu vou colher um aqui. Porque eu não pude colher os, os, os maracujá e mostrar para vocês na hora. Por quê? Porque lá tava, tava muito molhado. Deixa o galo cantar primeiro. Tá vendo, gente? Olha assim, olha esse tubérculo. Não é? Não tô. Não, não, tá, a cam, não tô. É, como que eu falo? Aproximando a câmera, não. Tá aqui uma distância de um palmo, mais ou menos, da minha mão. Ó, distância mais. Olha o tamanho, gente. Deve, tá, deve dar quase... Ah, quase a 100 gramas. Cada um. Então, eu, eu coloco no arroz. Ele é muito bom pra saúde. Então, eu não sei se eu joguei uma vez aqui. Joguei e deixei. Eu não planto. Então, todo ano ele nasce. Então, tem esses dois grandões aqui, ó. Ele ali também. Vou, vou levar um. Por que eu não vou colher os dois? Porque é, só eu que como, gente. 
Então, aí eles aqui em casa, eles não gostam. Às vezes eu faço arroz integral e coloco no meio do arroz. Ou a gente coloca batata doce no meio do arroz, eu coloco ele. Então, ele só tem uma pelezinha aqui, ó. Só tirar essa pelezinha. Só tirar essa pelezinha. Que é a casquinha dele. E botar pra cozinhar no meio do arroz. Se a gente refogar, ele demora um pouco a cozinhar. Mas no, junto com o arroz, ele, ele fica bem macio. E, e aqui, né, tá o... O pé de limão doce aqui, vai dar esse ano bem maiorzinho, ó. Todo ano em junho eu venho e faço a poda. A poda correta é no meio de junho, né? A gente só poda a copa, ó. Você pode ver com o pé de limão doce. O pé de limão doce é pequenininho. Porque aqui, não, se não podar embaixo, não cresce, não cresce muito. Gente, até a cerola eu consegui colher esse ano um punhadinho. Mesmo na sombra, né? Olha só. Aí eu faço, não tá maduro ainda, mas é uma delícia, gente. É, é, a gente conhece o limão doce. Não sei na cidade de vocês como vocês conhecem, qual o nome que vocês conhecem. Mas é, sempre conheci, ele tem um cheiro bem diferente. Não tem cheiro de mexerica nem tangerina, é limão doce mesmo. E ele pode dar bem maior que esse. E comparando com os outros anos que ele, que ele deu, esse ano ele deu maior. Mesmo com esse peso em cima aí, ó desse tubérculo e do, do pé de oraponobis, né? Aqui tá muito cercado. Às vezes eu pego terra, eu pego terra para poder plantar, para poder plantar a, as minhas plantas do vaso aqui embaixo desse pé de mangueira. Aí ah, eu desse deu pequenininho, hein? mas é uma delícia de limão doce. E o pé de manga, eu tô, eu tô aguardando meu irmão, né, para podar, porque lá em cima tem muita erva de passarinho, então vai acabar com tudo. Lá tá o pé de abacate. Deixa eu ver se eu foco os abacates. Tem, tem abacate. É abacate pequeno. Não sei se eu mostrei outro dia. Agora já tá no ponto para colher. Tô dando para as pessoas, gente. Porque, porque eu tô dando para as pessoas. Porque eu não dou conta de, 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 do, 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 do abacate que dá no pé. Então a gente vai apanhando. Mas aqui como é morro, tem que colocar uma tábua embaixo, derrubar. Ou fazer alguma coisa com garrafa pet para apanhar. Mas meu marido panha. E eles maduram rapidinho, maciou, tem que comer. Vou, depois vou chegar lá mais em cima, eu vou mostrar é, pra vocês e, o pé de lima também, que eu fiz a poda em junho. Então, pessoal, aqui, aqui a, o pé de lima, que essa lima é, na, é nativa, deixa eu essa eu vou aproximar a câmera. Vou aproximar aqui. Essa é, é, é nativa daqui, né? Era um lugar de um pé de laranja. O pé de... O pé de laranja morreu, nasceu esse pé de lima, foi uma benção. Então vem podo da maneira correta em junho, já que já tem maduro, ó. Ela é docinha, ela não tem aquele amargo não, ela não amarga não. É, já tô colhendo dela, então é natural, nasceu aqui, né? E, e eu fiz a poda, a poda aqui é por cima, né? Tem que ser por cima para entrar luz solar. Mas acontece que vê as formigas, gente, olha aqui. A formiga que come de cima, começa em cima aqui, cortou um pouco. Mas e, não, não atrapalhou, não vai atrapalhar. Ah, vai, vai madurar bastante ainda, tem bastante verde ainda. Vai madurar bastante. E lá embaixo, o, o abacate. Deixa eu ver se eu consigo focar algum abacate. Espera aí, um minuto. Ai, gente, é igual o meu quintal com a floresta, mas tá tudo limpinho embaixo. Porque solta às vezes o, o galo com a galinha. Eles limpam tudo. Olha lá os abacates, ó. É, é uns abacates redondos, mas eles não crescem muito, não. Ele tem a casca um pouco grossa, não é aquele abacate manteiga, mas, gente, ele é bom também. Eu como bem pouco, sabe? Eu não posso comer muito, mas é, eu gosto. Então tá aí, é, não dá porque, não dá pra eu descer lá nosso não, gente, porque ontem caiu um temporal aqui, senão eu vou, escorre, vou escorregar. Então vou deixar pra vocês, né, o, 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 mostrando pra vocês o maracujá que eu colhi, o, esse tubérculo aqui, que é o cará, pra quem não, não conhece, né, que eu colhi e deixo pra vocês aí. E quem puder tá assistindo meu vídeo, se inscrevendo no meu canal, eu agradeço. Fique todos com Deus e tenha um bom dia.